Con el tema de la ruta, la voy a ver el estado en que se encuentra, si efectivamente eh, el obrador se lo he detenido o, o si se está trabajando, trataré de entrevistarme con algún responsable de la, de la obra y la semana que viene estaré entrevistándome con el Ministro de Obras Públicas o particularmente con el Secretario de Obras Públicas que es el que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con los trabajos públicos en la provincia. A partir de estas dos actividades tendré una ponderación adecuada sobre sobre si eh, podemos ser optimistas sobre el futuro de esta arteria fundamental o que este sería lo que no me gustaría que ocurriera, aunque tengo algunas sospechas en ese sentido, que esta situación de fragilidad económica cada vez más creciente que tiene la provincia de Córdoba, y digo cada vez más creciente por dos acontecimientos eh, muy de, de, de último momento que tienen que ver con afrontar eh, los salarios de los empleados públicos, que va a ser en una pauta no inferior al 30%, que es mucho mayor a lo que tenía previsto el presupuesto que se aprobó en el mes de diciembre, y por el otro lado, la devaluación determinada por el Gobierno Nacional que ha hecho que una provincia como Córdoba, que es la más endeudada del país y que además tiene casi el 60% de su deuda dolarizada, tenga un impacto, un impacto directo a la devaluación en sus finanzas. Temo, temo y ojalá me equivoque, que la variable de ajuste, el fusible de esta situación ante una provincia con dificultades económicas sea la obra pública, sea la paralización de la obra pública. Ojalá me equivoque, pero temo que el ajuste pueda pasar por allí.